दर्शकों स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं शादी के मुहूर्त पर विवाह का मुहूर्त कैसे निकाले बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कई बार बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग भी हैं वो इसको जानना चाहते हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं सीख रहे हैं तो उन लोगों का विशेषकर ये आग्रह था तो मुझे लगा कि चलो ये वीडियो काफी काम की हो सकती है आप लोगों तक ये चर्चा पहुंचाई जाए तो मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप मुहूर्त निकाल सकते हैं या आप अपने या अपने इष्ट मित्रों या अपने किसी करीबी के विवाह का कोई डेट आप सजेस्ट कर रहे हैं या आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हाउ टू फाइंड तो इसको सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम उस तिथि को हम चिन्हित करें हम उसको ढूंढें कैसे निकालें हम तो इसके लिए प्रायकर जो छो, छोटी सी बातें हैं कि हम तीन चीजों का विचार इसमें करते हैं सबसे पहले इस, इसी को हम त्रिवल शुद्धि कहते हैं जो डेट होती है तिथियां जो दी रहती हैं वो विवाह का मूर्त है मान लो एक तारीख को भी है दो तारीख को भी है तीन को भी है चार को भी है है ना दस तारीख को भी है सारी डेट जो है पंचांग में दी रहती हैं कई बार होता क्या है उसमें कुछ जो तारीख होती हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं या नहीं है मैं आज उस पर भी चर्चा करूंगा और विस्तार करूंगा थोड़ा वीडियो का ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं जो ये कार्य करते भी हैं उनके लिए भी आज की वीडियो काम की हो सकती है तो सबसे पहले वो दस दोष होते हैं मैं उस पर भी चर्चा करूंगा लेकिन आपको सबसे पहले संक्षिप्त रूप में अगर आप इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं और सिर्फ आप जानकारी ये लेना चाह रहे हैं कि विवाह का मुहूर्त कैसे निकाले वो ट्रिक आप जानना चाह रहे हैं <coughs> तो उसके लिए आपको तीन चीजें जिसको हम त्रिवल शुद्धि कहते हैं मान लो एक दिसंबर दो विवाह के लिए निश्चित किया गया ये तारीख नहीं है आप कोई उदाहरण दे रहा हूं या आप एक जनवरी 2022 को मुहूर्त है आप ये समझ लीजिए तो क्या ये मुहूर्त वास्तव में हम हमके लिए हमारे लिए बन रहा है हमारी राशि के अनुसार बन रहा है या बर और कन्या के आधार पर बन रहा है या नहीं बन रहा है इसको स्पष्ट करना है और ये स्पष्ट कैसे होगा उस दिन त्रिबल शुद्धि देखी जाएगी तो त्रिबल शुद्धि में क्या देखा जाता है उसमें सूर्य बल देखा जाता है उसमें चंद्रमा का बल देखा जाता है और उसमें गुरु का बल देखा जाता है अब ये बल कैसे देखा जाता है इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए जो गुरु का बल है वो हम लड़की के लिए देखते हैं यानी कन्या के लिए जो हम बल इसमें देखेंगे वो हम बल देखेंगे गुरु बल जो लड़के के लिए हम बल देखेंगे वो देखेंगे सूर्य बल और दोनों के लिए जो बल देखेंगे वो देखेंगे सूर्य बल सॉरी दोनों के लिए चंद्र बल सूर्य बल लड़के के लिए चंद्र बल लड़का लड़की दोनों के लिए और गुरु बल सिर्फ लड़की के लिए अब ये बल क्या हैं और कितने कितने कैसे इनको हम अंक देंगे और अगर हम गुरु बल देखेंगे गुरु का बल इसमें हम देख रहे हैं तो कन्या की राशि के हिसाब से दो पांच सात नौ और ग्यारह में स्थान पर यदि गुरु निकलते हैं तो वो गुरु अच्छा होगा और वही शेष स्थानों में होगा तो पूज्य होगा और चार आठ बारह के अंदर होगा तो ये अच्छा नहीं है अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य का हम बल देखेंगे यानी लड़के का हम इसमें देख रहे हैं तो सूर्य बल अगर हम निकालते हैं तो सूर्य बल की स्थिति क्या रहनी चाहिए हाँ तो सूर्य बल हम देखेंगे तो तीन छ दस और ग्यारह के अंदर इसको श्रेष्ठ माना जाएगा और चार आठ बारह के अंदर इसे खराब माना जाएगा जबकि जो शेष राशियां बचेंगी शेष अंक बचेंगे तो उसमें हम इसको पूज्य मानेंगे अब बात आती है चंद्रमा का तो चंद्रमा का बल हम दोनों के आधार पर देखेंगे तो चंद्र का बल हम कैसे निकालेंगे अगर जो है बर और कन्या दोनों के हिसाब से इसमें जो श्रेष्ठ बल रहेगा अच्छा रहेगा वो एक है दो है तीन है पांच है सात है आठ है सॉरी आठ नहीं नौ है और दस और ग्यारह अगर इसमें है तो ये इसका अच्छा रहेगा और बाकी जो शेष बचेंगे चार आठ बारह के अंदर वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है जबकि बारहवीं के अंदर कुछ विद्वानों का मत है कि अगर द्वादश चंद्रमा हो तो उस दिन पूजा करके भी चंद्रमा का आप मुहूर्त निकाल सकते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इस प्रकार से हम सूर्य बल चंद्र बल और गुरु का बल का हम विचार कर सकते हैं अब जो इसमें दस दोष आते हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि वो दस दोष क्या क्या हैं। अगर हम विवाह मुहूर्त के अंदर दस दोषों की बात करते हैं 
तो उस दस दोषों को हमें जो इसमें हमें उसमें त्याज करना चाहिए उसमें भी पंचांग में आपने कहीं पर देखा होगा कि उसमें खड़ी रेखाएं पड़ी होती हैं और दस रेखाएं उसमें होती है और कहीं कहीं पर एस लिख दिया जाता है बीच में तो उसका मतलब कि वो दोष है अगर दस सीधी खड़ी डंडियां हैं तो इसका मतलब वो स्पष्ट हो चुका है अगर आठ डंडियां हैं दो ऐसे हैं तो इसका मतलब वो दो इसमें नकारात्मक इस तरह से उसमें विभाग की हम देखते हैं कि अधिकतर कितना हो रहा है बहुत अत्यावश्यक होने पर हम छह लकीर अगर हैं तो हम उसमें विवाह कर सकते हैं तो ये भी स्पष्ट हो चुका है तो अब आशा करता हूं कि बंधुओं जो आज का हमारा टॉपिक था वो आपके काफी हद तक समझ में आ रहा होगा अब हम इन दस दोस्तों पर भी चर्चा कर लेते हैं अब ये दस दोस्त जो मुख्य रूप से हैं इसका हमें विवाह में निश्चित रूप से इसका परित्याग करना चाहिए जितना हो सके क्योंकि इसमें छह दो, दस दोस्त है दस में से कम से कम अत्यावश्यक होने पर हम छह दोस्त तक भी विवाह कर सकते हैं यानी सिक्सटी और फोर्टी का भी कम से कम इसमें ध्यान रखना चाहिए अत्यावश्यक होने पर वैसे श्रेष्ठ क्या माना जाएगा अगर दस में से दस हो या फिर दस में से थोड़ा कम भी हो तो भी चलेगा तो इसमें जो दस दोष हैं वो इसमें सबसे पहले लता दोष होता है फिर पात दोष होता है फिर युति दोष होता है फिर वेद दोष माना जाता है जामित्र दोष होता है मृत्यु पंचक इसको बाण भी कहते हैं एकार्गल होता है उपग्रह का दोष माना जाता है कांति कांति सम्य है और दगधा तिथि दसवीं जो है दगधा का भी इसमें वेद माना जाता है यानी दोष माना जाता है तो ये प्रमुख दस दोष हैं जो पंचांग रेखाओं के हिसाब से उसमें रेखांकित किया जाता है अगर सीधे सीधे डंडिया है तो इसका मतलब स्पष्ट है ये दोष नहीं है आज वाली डेट में और अगर उसमें एस या कुछ डैश या इस तरह से करके लिखा हुआ है तो ये समझ लो कि उस दिन उतने दोष हैं जितने वो कुछ अलग चिन्ह है मान लो किसी में एस लिखा होता है किसी में डैश कर दिया जाता है तो वो उसमें दोष होते हैं उनको परित्याग कर देना चाहिए तो आशा करता हूं दर्शकों आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा यदि आप सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी काम की हो सकती है और यदि आप पर्सनली अपने अनुरूप मुहूर्त देख रहे थे या आपने किसी के लिए मुहूर्त देख रहे थे तो भी आपके लिए चर्चा काफी सुगम रहा होगा कोई प्रश्न आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से आप किसी मुहूर्त या जन्म कुंडली दिखाना बनाना या किसी प्रकार की आप जानकारी लेना चाह रहे हैं वास्तु से संबंधित चर्चाएं आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सीधा हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं वहां पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं उसके बाद आप अपने अनुरूप जो है वहां पर जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं या आप डायरेक्ट अपनी डिटेल को व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं वहां पर भी जानकारी आप ले सकते हैं लेकिन ध्यान आपको रखना है कि ये जो व्यक्तिगत जानकारियां होती है वो सभी चार्जेबल होती हैं कई लोग क्या करेंगे नंबर लेंगे और सीधा वहां से संपर्क करेंगे और सोचते हैं हमारे लिए बिल्कुल अभी तत्पर कोई खाली बैठा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी आप विचार न करें बाकी आपकी सेवा में अध्यात्म ज्योतिष हमेशा तत्पर है हमेशा तत्पर है आप बने रहें और हमें दीजिए ऐसे कुछ सीखते रहें और देखते रहें हमें फिलहाल दीजिएगा